und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute eine Begleitung ausgesucht. Hi! Das ist die liebe Nathalie und ja, wir sitzen gerade im Shinkansen und wir machen gerade eine kleine Sakura-Tour. Wir haben uns jetzt für zwei Tage äh, rausgesucht, in Kyoto ein bisschen was zu unternehmen und ein paar Küstenblüten zu jagen. Und ich ja. bin sehr gespannt, wie es sein wird. Es ist für mich das erste Mal zur Küstenblüte und ja, ich hoffe, wir werden heute ein paar schöne Tage haben. Hoffentlich. Also, auf geht's! Und da sind wir in Kyoto. Leider ein kleiner bewölkter und etwas regnerischer Tag, aber wir haben uns die Stimmung nicht versauen lassen. Unsere Reise hat bereits im Frühling 2020 stattgefunden. Das Video kommt also mit einem Jahr Verspätung. Aber da es ja jedes Jahr eine Sakura Season gibt, passt das ja mit dem Hochladen jetzt. Also viel Spaß beim Video! Unser erster Stopp war der Ginkakuchi. Dieser liegt ein ganzes Stück von der Station entfernt und wir sind mit dem Bus dorthin gefahren. Der Ginkakuchi ist als Tempel des silbernen Pavillons bekannt, allerdings nicht so berühmt wie sein goldenes Gegenstück, welches wir am nächsten Tag besuchen werden. Neben den Gebäuden ist vor allen Dingen der Garten drumherum sehr sehenswert. Entlang der touristischen Einkaufsstraße ging es dann vom Ginkakuchi zum Philosophenweg. Dieser ist zur Sakura-Zeit wirklich sehr sehenswert und man sollte auf jeden Fall dort einen Spaziergang machen. Wir haben jetzt unsere ersten zwei Spots schon besucht. Einmal den silbernen Tempel und den Philosophenweg, der natürlich mit den Kirschblüten richtig, richtig schön aussieht. Und ja, der, der uns aber ein bisschen zu lang ist, werden wir uns jetzt den Bus suchen und dann zu unserem nächsten Ziel fahren. Der Heian-Schrein ist vor allem durch sein großes rotes Todi bekannt. Das Gelände ist sehr weitläufig und hinter den Gebäuden versteckt sich ein wunderschöner japanischer Garten. Der Eintritt dafür kostet 600 Yen und ist es auf jeden Fall wert.
Nachdem wir uns jetzt mit etwas Leckerem gegönnt haben, sind wir so ein kleines Stück mit dem Bus weitergefahren. Wir laufen jetzt zur Pagode und von dort aus durch die ganzen Seitenstraßen wird es hoch zum Kiyomizu, der darf gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich war dort lange nicht mehr. Das letzte Mal war er verhüllt und jetzt müsste er wieder da sein. Also auf geht's.
unser erster Tag in Kyoto. Wir sind jede Menge gelaufen und mir tun die Füße weh. Und wie ihr seht, ich bin schon umgezogen. Wir sind schon am zweiten Tag angekommen. Denn ich bin gestern einfach nur noch fix und in die Dusche und habe geschlafen. Mir tun die Füße vom ersten Tag noch weh und ich habe ein bisschen Angst, weil wir heute wieder ganz, ganz viel laufen werden. Aber ich möchte euch natürlich mitnehmen und euch noch ein paar schöne Seiten von Kyoto zeigen. Wir haben uns heute mal ein paar schöne Orte ausgesucht, die wir heute besuchen möchten. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Los geht's! Morgens um 8 im Fujimi Inari Taisha und boah, es ist leer. Wir haben fast den ganzen Schrein für uns. Es kommen ab und zu mal ein paar Leute noch, aber ja, es ist wunderschön leer. Wir haben gerade die beste Chance genutzt, die man nutzen konnte. Auch für das nächste Ziel konnten wir wieder die Tageskarte für den Bus nutzen, denn wir mussten ein ganzes Stück hinausfahren. Der King Kakachi mit seiner goldenen Farbe ist einer der beliebtesten Sightseeing Spots von Kyoto. Er ist aber auch wirklich wunderschön und auch hier kann man noch einen Spaziergang im Garten genießen.
jetzt noch relativ spontan nach Arashiyama rübergefahren, denn hier gibt es ein Rinakuma Café und da ja gerade nichts los ist, sind wir auch natürlich gleich reingekommen. Wir gönnen uns jetzt also noch was Süßes und dann schauen wir mal, wie spät es ist und ob noch irgendwas offen hat, dass wir uns noch ein bisschen in Arashiyama umschauen. Ja, wir sind jetzt so ein klein wenig durch den Bambuswald gelaufen, aber unsere Füße tun weh. Äh, wir werden heute nicht mehr viel machen. Wir fahren jetzt zurück nach Kyoto zum Hauptbahnhof und werden uns dann noch ein bisschen in ein Restaurant setzen und warten, dass unser Bus nach Hause fährt. Denn wir fahren mit einem Nachtbus nach Hause und ich bin schon mal gespannt, wie das sein wird. Da werde ich euch wahrscheinlich am Ende nur noch ein paar Bilder einblenden. Und ja, damit endet unser zweiter Tag in Kyoto. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour nach Kyoto gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir doch ein Däumchen hoch da und schreibt mir gerne einen Kommentar. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und dann sagen wir mal Tschüss! tschüss. Bye, bye!